கழிவு நீர் லாரி உரிமையாளர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் ஆறாவது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில் இது தொடர்பாக அங்குள்ள நம்முடைய செய்தியாளர் வினோத்திடம் கூடுதல் விவரங்களை தற்பொழுது கேட்கலாம் வினோத் தற்பொழுது கழிவு நீர் லாரி உரிமையாளர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் சுமூக தீர்வு ஏற்படாததால் ஆறாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இதனால் சென்னையின் எந்தெந்த பகுதிகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அமரோத் கடந்த மூன்றாம் தேதி அதாவது லாரி ஒன்றுக்கு நூறு ரூபாய் பெருங்குடி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் வசூலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது கடந்த மூன்றாம் தேதி கூடுதலாக நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் லாரி ஒன்றுக்கு வசூலித்துள்ளனர் இதை கண்டித்து மூன்றாம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை கடந்த ஆறு நாட்களாக கழிவுநீர் லாரி உரிமையாளர் சங்கம் சார்பில் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நேற்று இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் இயக்க இயக்குநரிடம் ஆலோசனை ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை ஈடுபட்டனர் பேச்சுவார்த்தை இவர்களுக்கு உடன்படவில்லை அதனால் தொடர்ந்து இந்த வேலைநிறுத்தை போராட்டத்தை ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் இந்த சென்னை புறநகர் பகுதியான சென்னை கிழக்கு கிடக்கிற சாலை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை தாம்பரம் பள்ளிக்காரணை குளம்பேட்டை இது போன்ற பகுதிகளில் வீடுகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் தனியார் கல்லூரிகள் பள்ளிகள் தனியார் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் போன்ற பகுதிகளில் கழிவு நீர் நிறைந்து சாலையில் வழிந்து வருகின்றன சாலையில் தேங்கி மழை மழைநீருடன் இந்த கழிவு நீர் தேங்கினால் நோய் தொற்று ஏற்படும் என்ற ஒரு அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் குறித்து இந்த சங்க தலைவர் நம்முடைய இருக்கிற அருண்குமார் அவரிடம் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் எதுக்காக ஈடுபட்டு வரீங்க உங்களுடைய கோரிக்கை என்ன இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் எங்களுக்கோசம் நடைபெற நாங்கள் நடத்தலை இது வந்து முழுக்க முழுக்க பொதுமக்களுக்கு ஒசம் தான் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்துகிறோம் அதாவது கடந்த ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து இரநூத்தி எண்பது ரூபா ஒரு லாரிக்கு சார்ஜ் பண்ணு சொல்லிட்டு சிஎம்டபிள்யூஎஸ்எஸ்பி அறிவிச்சிருந்தாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஆர் பகுதி எடுத்தீங்கன்னா கொட்டிவாக்கத்துலேருந்து கானத்தூர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது அதேமாதிரி ஓயமார் பகுதி எடுத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ்லேருந்து நாலூர் வரைக்கும் ஓயம ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது அதேமாதிரி பள்ளிக்கரணை ஜல்லம்பேட்டை குரோம்பேட்டை மேடவாக்கம் மடிப்பாக்கம் போன்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாள சாக்காட வசதி கிடையாது இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் குடியிருப்பு குடியிருப்பு பகுதிகள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கும் அந்த டேங்கில் வந்து கழிவுநீர் சேகரிச்சு இருக்கும் அந்த சேகரித்த கழிவுநீரை எங்களோட லாரி மூலியமாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து பெருங்குடி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இறக்குவோம் இதுக்கு வந்து ஒரு லோடுக்கு நூறுரூவான்னு சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஒன்றாம் தேதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் ஏற்றிருக்காங்க இதை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியை சென்று சந்தித்தோம் இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தோட அதிகாரி யாருனா ஜெய்சங்கர் அவரை போய் சந்தித்ததுக்கு எங்கள் கிட்டே ஃபண்ட்ஸே இல்லை நாங்கள் வந்து லாஸ்ட்டில் போய்ட்டு இருக்கேங்க மெட்ரோ வாட்ரு போர்டு அதனால் நீங்கள் வந்து ரேட்டை ஏற்றி கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னார் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் கடந்த இரண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் போக்குவரத்து காவல்துறை டைமிங் வச்சுட்டாங்க எங்கள் வண்டிக்கு அந்த டைமிங் என்னென்னா காலையில் எட்டு மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் வாகனத்தை இயக்கக்கூடாது மாலையில் ஐந்து மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் இயக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே வந்து எங்களால் கஸ்டமர்ஸுக்கு சரியான முறையில் வந்து கழிநீரை எடுத்து கொடுக்க முடியல இந்த டைமில் மேலும் நீங்கள் ரேட்டை ஏற்றினீங்கன்னா இது இந்த ரேட்டெல்லாம் நாங்கள் பொதுமக்கள் தலையில் தான் வைக்கணும்னு அதுக்கு எனக்கு அதுங்க சம்மந்தம் இல்லைப்பா நீங்கள் பொதுமக்கள் மேலாம் வைங்க யார் மேலாம் வைங்க எங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் லாஸில் போகுது அந்த லாஸ் அடைக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும் அந்த போராட்டத்தினால யார் யார் பாதிக்கப்படுறீங்க இந்த போராட்டத்தினால முதல் பாதிக்கப்படுறது வந்து பொதுமக்கள் தான் இது வந்து முழுக்க சோழிநல்லூர் தொகுதி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வாக்காளர் இருக்காங்க எல்லாமே நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தான் நீங்கள் பெருங்குடி துறைப்பாக்கம் காரப்பாக்கம் சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாருமே கூலி வேலை செய்கிறவங்க வாட்ச்மேன் வேலை செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் அவங்களுக்கு சம்பளமே ஊதியமே வந்து எட்டாயிரம் ரூபா தான் இந்த எட்டாயிரம் ரூபாவில் அவங்க ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு கழிநீர் எடுக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா செலவு பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அம்ரோத் நீ கேட்டிருப்பீங்க இந்த சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் வாரியமிடம் பண்டு இல்லை என்றும் அதில் வசூலிப்பதாக தான் இந்த கூடுதலாக நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வசூலிக்கின்றனர் என்ற அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக லாரி உரிமையாளர் சங்கம் தலைவர் தெரிவித்தார் அம்ரோத் கழிவு நீர் லாரி உரிமையாளர்கள் தற்பொழுது கட்டண உயர்வை கண்டித்து ஆறாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதுகுறித்த தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி வினோத்